ধন্যবাদ প্রথমে আজকের যিনি সভাপতি ওনাকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি তৎ সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যিনি এমডিসি মহোদয় আমার ঠিক আগে বক্তব্য রেখেছেন হংসকুমার ত্রিপুরা ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি বিশেষ বক্তৃতা করব না আপনার চিন্তা করবেন না তিন থেকে চার মিনিট বক্তৃতা করে আমি শেষ করছি এবং এই এলাকার যিনি এমডিসি দেবুজি ত্রিপুরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আরো ধন্যবাদ জানাব আমাদের টিডাব্লিউএফ মহিলা সংগঠনের যিনি প্রেসিডেন্ট স্বপ্না দেববর্মাকে এইখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই এলাকার দীর্ঘদিনের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় চন্দন ত্রিপুরা মহোদয় এবং এই এলাকার আমাদের টিডাব্লিউএফ টিপ্রা মথা ওয়াইটিএফ সমস্ত নেতৃবৃন্দদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কথাই বলব যে টিপ্রা মথা টিপ্রা সাদের উন্নয়ন আমরা কাজ করছি গতকাল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধিবেশনে আমরা চোদ্দটা আমাদের জনগোষ্ঠীর কাস্টমারি লো উনচল্লিশ বছর বাদে এটা পাশ করে টিপ্রাসাদের সংস্কৃতি রক্ষার কাজ আমরা করতে পেরেছি এটা আপনারা কতজন বুঝবেন আমি জানি না আমাদের নিজস্ব একটা বিশ্বাস আছে রীতি নীতি আছে এটাকে আমরা গতকাল এডিসির মধ্যে পাশ করে প্রথম আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের নিজস্ব আইন চালু করতে পারব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাকাররা তারা পুলিশের চাকরি কবে করতে পারবো এই প্রশ্ন আমাদের সবসময় করে থাকে এবং পুলিশের রুলস পুলিশের যে আইন এটাও কালকে আমরা পাশ করি এখন এক ব্যাটেলিয়ন পুলিশ আমরা আমাদের যুবক যুবতীদের দিতে পারবো এই ঐতিহাসিক বিল কালকে পাশ হয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের হংসকুমার ত্রিপুরা বলেছেন যে ত্রিপ্রা মতা ছাড়া ত্রিপুরায় কোন দল সরকারে আইতে পারত না আমরা সমীক্ষা করিয়া জানলাম যে একা ত্রিপুরা মথা চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশটা সিট দখল করিয়া আমরা ক্ষমতায় আইমু এখন ত্রিপুরার আগের মুখ্যমন্ত্রী এখনকার মুখ্যমন্ত্রী সে ডক্টর মানিক সাহা তার আগের মুখ্যমন্ত্রী এখন বলে বলে মানুষের কাছে টিপ্রা মথা এটা হাওয়াই আইছে হাওয়াই যাইব গিয়া এটা বেশি দিন থাকতো না আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আপনারা সেই মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন আপনি নিজে হাওয়াই ত্রিপুরাতে আইছেন আর পাঁচ বছর শেষ না হইতে হইতে হাওয়ায় আবার দিল্লি গেছেন গা আমরা হাওয়াই আইছি না মনুবঙ্কুল থেকে শুরু করে খোয়াই পর্যন্ত ধর্মনগর থেকে শুরু করে সিমনা পর্যন্ত 
এই রাজ্যের উন্নিশ শতাব্দী প্রাসারা আমাদের বুকের ব্যথা নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছি আমরা হাওয়ায় আইছি না উনার কাছে আমরা হাওয়ায় আইছি মনে হইতাছে সাংবাদিকরা কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ত্রিপ্রা মথা বলে কয়েকদিন বাদেই শেষ হয়ে যাইব আমি সাংবাদিকদের বলেছি ত্রিপ্রা মথায় একমাত্র দল থাকবে আগামী তিন হাজার বছরেও শেষ হইত না এটা থাকবো বাইচ্চা থাকবো যতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে একজন ত্রিপ্রাসা বাইচ্চা থাকবো তার বুকে তার মনের মধ্যে গ্রেটার ত্রিপ্রা লেন না পাওয়া পর্যন্ত ত্রিপ্রা মাথা জীবিত থাকবে এইটা ত্রিপ্রাসাদের প্রতিজ্ঞা ওইটা দেয় কইতাছে বলে হেলিকপ্টার দিয়া টাকা ইন্না আমাদের সব নেতারে বলে কিনা লিখব আমাদের কিনবো টাকা দিয়া বিজেপি আপনারা কইবেন এখানকার যারা মত ত্রিপুরা আমাদের রিয়াং থেকে শুরু করে আমাদের উনিশ হাজার ত্রিপ্রাসারা কইবেন ত্রিপ্রাসাদের টাকা দিয়া কিন্তু তো না ত্রিপ্রাসাদের যদি কিনতে হয় গ্রেটার ত্রিপ্রা লেন দিয়ে আপনারা কিনেন আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য প্রস্তুত যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আমাদের গ্রেটার ত্রিপ্রা লেন্ডের দাবি দেয় আমরা কালকেই বিক্রি হয়ে যাব আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু এই গান্ধী মাথা নিয়ে গান্ধী মাথা বুঝেননি টাকা তুলে দেখবেন মহাত্মা গান্ধীর চেহারা দেখবেন আমার মতো চুল নাই মহাত্মা গান্ধীর এই গান্ধী মাথা নিয়ে এই বয়েরা গান্ধী মাথা দিয়ে আমাদের কিনবে এটা আই পি এফ টি কিনতে পারে এটা এন এস পি ডি পার্টি কিনতে পারে আমরা এখানে এন সি ডি অবস্থা দেখছেন তো আপনারা কইছেন আগে ক্রেটার ত্রিপ্রাল্যান না ত্রিপ্রাল্যান নাই না দিমু নিজের দেহের সমস্ত দেশ খুললা বড় মুড়া পাহাড় আটকেছে ত্রিপ্রা ছাড়া ত্রিপ্রাল্যান আমরা পাইনি এখন ত্রিপ্রাল্যান যিনি দাবি কইরা মন্ত্রী হয়েছেন উনারে কয়েকদিন আগে সাংবাদিক জেগাইছে ত্রিপ্রাল্যান তো আর হইছে না মানুষ তো সব যেটা ত্রিপ্রাল্যান্ডে যাইতেছে গা টাইম কথা কইতে পারে না গতকাল ধলাই জেলার মধ্যে ওই এন সি বাবুর কয়েকজন মহিলারা এখনো আছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা না বুঝছে এন সি বাবু তো কথা বুঝায় আর কইতে পারেন না টাইম কইতে চাইছিল কইরা তোমরা যাও গা এরা তার বুঝে না না বুঝছে কালকেও দুইশো তিনশো মহিলা নিয়ে চিৎকার করতেছে এখনো বলে ত্রিপ্রা লেন লাগে এরা এই পরিস্থিতিতে আজকে দেখলাম আসার পথে বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল ত্রিপুরার দল না সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল বলে বিজেপি তার মানে বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষে আর বড় দল নাই এটাই বড় দল আজকে এরা ডেপুটেশন দিব আমরা বিরুদ্ধে কি অভিযোগ অভিযোগ এরা নিজেরাই জানে না সাব জুনাল গুইরা গেছে কিচ্ছু পাইছে না জুনালে এসে কিচ্ছু পাইছে না এডিসি হেডকোয়ার্টারে যখন গেছে বিজেপির নেতারা জনজাতি মোর্চার নেতারা গিয়া যখন খাতা খুইলা দেখছে डेपुटेशन दीब रास्ता देखें গভর্নর হাউজের দিকে যাইতে রাস্তার দুইটা পার আছে এই পার আর এই পার একটা হিসাব যাওয়ার জন্য আর একটা হিসাব আসার জন্য চেয়ার আনছে চেয়ার সব গুটাই নিচে লুক নাই বিজেপি একটা বড় দল জনজাতি মূর্চা তেরো লক্ষর মধ্যে আজকে অন্তত দশ লক্ষ জনজাতি এদের পেছনে থাকতো 
মানুষ নাই চেয়ার গুটাই নিতে আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিজেপিকে বলছি আসুন দুই হাজার তেইশ নির্বাচনে শুধু কলা পাতা দেখাই দিব টাকা নিতাম না আমরা কলা পাতা দেখায় বিজেপির সাইটের মধ্যে শূন্য বানাই দিব এবং বিজেপির জানাইবেন আমরা ছাড়া মোহনপুর শীত কেমনে জিতব তারা পানি সাগর শীত কেমনে জিতব এসপির মধ্যে এরা খাতা খুঁজত না আগে আইপিএফটির কান্দে বইয়া সব শীত দিচ্ছে এরা এইবার আমরা রে কই আমরা পঁচিশটা সিট দেব গ্রেটার টি প্রালেন্ডের দাবি ছাইরে দাও আমরা এনসি দেববর্মার মতো না মহারাজ প্রদ্যুত মানিক্য পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আমার টি প্রাসাকে বিক্রি করে আমি সিট নেব না যদি আমাকে পেতে চান বিজেপি গ্রেটার টি প্রালেন্ডি আমাদের দিতে হবে নতুবা কোনো সমঝোতা হবে না আপনারা বুঝতে পারছেন বিজেপি এখন বিজেপি হাওয়াটাই কংগ্রেস আর সিপিএম এর মধ্যেও বলা তার তুইতে আগে সিপিএম এর মাইল খাইতে খাইতে কংগ্রেসের বহু নেতা মার্ডার হচ্ছে সিপিএম এর হাতে এরা এখন আর শত্রুতা আমি বুঝলে এরা মনে করছে যে বিজেপি রে আটকাইতে এইবার সিপিএম আর কংগ্রেস এক হই তুইব এরাও আমরা রে কইতাছে কো আমরার মন চাইও আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য বিরোধী সিনার কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য আপনারা যদি গ্রেটার টি প্রালেন দাবি মাইনা নেন তবে আপনাদের সাথে আমরা মঞ্চ করব নথবা কোনো মঞ্চ হবে না বিজেপি আমরাও লড়াই করব এখন আপনারা শূন্য নেন বিজেপির কাছে কোনো পথ নাই বিজেপির সমীক্ষায় কত সিট আইছে জানেননি পাঁচ থেকে আটটা সিট বলে বিজেপি জিতব মোদিজি যেদিন আগরতলায় আইছিলেন এয়ারপোর্টের ভিআইপি লঞ্চে বইয়া ত্রিপুরার সমস্ত বিজেপি নেতাদের টাইম জিগাইছে এত বড় ময়দান মে কেন এখানে জনজাতির তেমন মুখ আমি দেখি নাই এরার জবাব নাই আর মোদিজি বুঝে গেছেন ত্রিপুরাতে জনজাতিরে পাইতে গেলে কিছু একটা করতে হইব এই কারণে আমাদের থানসা থাকতে হইব থানসা যদি থাকে মোদি বাইত হইব আমাদের গ্রেটার টি প্রালেন দিতে আর যদি আমরা টাকা নিয়া এই ঘরের লুবে শুকরের লুবে চাকরির লুবে যদি আমরা আমাদের থানসা ভাইঙ্গা বিজেপি বা অন্য দলকে সমর্থন করি আমাদের গ্রেটার টি প্রালেন হবে না আমি অনেক কিছু বলতে চাই কিন্তু আমি জানি এখানে যারা মহিলারা আইছেন এরা তো যারা বিয়ে শাদি করা অনেকের স্বামী দেখব গরি দেখা এত বক্তৃতা দিছেনি অনিমের দেববর্মা এখানে আটকে রাখতে বাইক গেলেই দরবার হইব আটকানির আমার কোনো ইচ্ছা নাই আগামী দিন আবার আসব আপনাদের মাঝে বক্তব্য রাখব ভাত খাওয়ারও তো একটা টাইম আছে এখন কেউ রে যদি রাত্রি একটার সময় কয় দাদা মাংস দিয়া ভাত কিনতে খাইব নি ভাত তখন বক্তৃতা দেওয়ানেরও একটা সময় আছে এই সময়টা বক্তৃতা দেওয়ানেন না সূর্য থাকতেই আমাদের আসা উচিত ছিল বক্তৃতা দেওয়ার উচিত ছিল যাই হবে তীব্রা মতা ছাড়া ত্রিপুরায় নতুন সরকার হচ্ছে না এবং আমরা একাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করি আমরা সরকার গঠন করছি এই বিশ্বাস রাখা আপনারা বাড়িতে যান মহারাজার নাম নেন থানসা থাকেন এই কথা কয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি তীব্রামত হায়ুক লোকতম বোবাগ্রায় লোকতম